Si susseguono gli incontri tra sindaci e prefettura di Venezia che ha il compito del coordinamento in Veneto per non farsi trovare impreparati di fronte all'accoglienza dei profughi ucraini. Il vescovo di Chioggio, Giampaolo Ghianin, lancia però un messaggio chiaro. Non deve essere una risposta emotiva, ma duratura nel tempo. Le persone che vengono accolte hanno perso tutto. Anche a Chioggia faremo qualcosa come preghiera, però senza l'ansia di fare tutto nell'emotività dei primi momenti, perché perché quando magari l'emotività passerà, come a volte succede in questi casi, no? noi, noi italiani siamo così anche molto emotivi, quando poi magari i giornali parleranno meno, esserci ancora io penso che sia importante. Sabato avremo una manifestazione, un sit-in diciamo, sotto il comune per eh, ovviamente condannare per ripudiare la guerra, ecco, condannare questi atti di, di, di belligeranza nei confronti del popolo ucraino e eh, siamo pronti a fare la nostra parte, pronti ad accoglierli, ad ospitarli e anche a eh, diciamo, raccogliere eh, cibo a lunga scadenza e mi richiedono, mi arrivano le notizie anche dalla protezione civile regionale che servono comunque tutti i dispositivi medici per gli ospedali e anche per, ovviamente per le famiglie. Anche la Curia, ricordo che ha dato ospitalità a 68 bambini eh, seminario minore, eh, oggi non c'è un problema reale, nel senso che moltissimi vengono, ma un, a, vengono a spicciolata, per cui vengono con gli amici, i parenti. Noi ci stiamo organizzando per pensare che possa arrivare a tante persone. Mi sembra che ci sia una grande accoglienza nel Veneto da parte di tutti, c'è una grande disponibilità, questa è gente realmente, questi sono rifugiati, lo dice, non è gente che scappa, scappano, stanno, gli hanno bombardato la casa perché il papà è lì e sono al telefono, mi vengono i brividi dal pensare e il papà non si sa se lo sentiranno ancora stasera perché gli stanno sparando addosso, cioè ragazzi stiamo parlando di questo, perché chi può fare qualcosa lo faccia.